नमस्कार मी ऐश्वर्या भालेराव वज्रधारी न्यूज मध्ये आपले स्वागत पाण्या अभावी होरपळतोय वडिये रायबागचा भगतमळा कडेगाव तालुक्यातील वडिये रायबाग गावचा भाग असलेला भगतमळा हा मागच्या अनेक वर्षापासून पाण्यापासून वंचित आहे पाण्यासाठी अनेक वयोवृद्धांना महिलांना बालकांना वणवण करावी लागत आहे उभ्या पिकांनीही पाणी नसल्याने माना टाकल्यात तर जनावरांना देखील त्रास सोसावा लागत आहे गंभीर बाब म्हणजे भगतमळ्यातील प्राथमिक शाळेत देखील पाण्याचा टाक नसल्याने विद्यार्थ्यांचे पालक रोज एक कळशी भरून शाळेत आणतात आजूबाजूच्या गावात किंबहुना भगतमळाच्या गावचा भाग आहे ते म्हणजे वडियेराय बाग या गावात पाण्याची कोणतीच कमतरता नसताना आम्हालाच पाण्यापासून का उपेक्षित ठेवण्यात येत आहे असा सवाल गावकरी करत आहेत नमस्कार मी जिल्हा परिषद शाळा भगतमळा या शाळेचं मुख्याध्यापक आज या ठिकाणी इथल्या पाण्याचा प्रश्न जो आहे तो अतिशय बिकट असल्याबाबत या शाळेमध्ये गेली दोन महिने पिण्याच्या पाण्याचा अतिशय अतिशय बिकट अशी अवस्था आहे इथल्या झाडांची जर अवस्था आपण बघितली तर अतिशय केविलवाणी अवस्था झाडांची झाली आहे शाळेमध्ये गेली दोन महिनं पोषणहार शिजवला जात आहे ही योजना शासनाची राबवली जात आहे पण या योजनेसाठी पोषणहार शिजवण्यासाठीसुद्धा पाणी या ठिकाणी उपलब्ध नाही मुलं आपल्या 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 घरातून या ठिकाणी कळशीनं पाणी आणून या ठिकाणी पोषणहार आम्ही शिजवत आहोत गेल्या दहा वर्षामध्ये इथला पाणी प्रश्न अद्यापही मिटलेला नाही गेल्या सात आठ वर्षामध्ये इथं पाणी यावं या उद्देशाने इथल्या गावकऱ्यांनी जिल्हा परिषदच्या इलेक्शनमध्ये मतदानावरती बहिष्कार टाकला होता आणि मतदानावरती बहिष्कार टाकला होता त्यावेळी तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्याम वर्धने साहेब यांनी स्वतः या ठिकाणी लक्ष घालून पाण्याची एक योजना या गावाला दिली होती परंतु राजकीय उदानशीलतेमुळं या ठिकाणी त्या ते पाणी येऊ शकलेलं नाही इथल्या लोकांची तहान भागू शकलेली नाही आज इथली अवस्था अतिशय बिकट आहे या तालुक्यातला जिल्हा परिषद अध्यक्ष साहेब आहेत अध्यक्ष महोदयांनी या गोष्टीकडे लक्ष देऊन या ठिकाणी पाणी प्रश्न आपल्या कडेगाव तालुक्यामध्ये असं कोणतंही एकही गाव शिल्लक राहिलेलं नाही की जिथं पिण्याचं पाणी उपलब्ध नाही आणि अशा या भगतमळ्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याची इतकी बिकट अवस्था आहे याच्याकडे लक्ष देऊन इथल्या लोकांचा पाणी प्रश्न मिटवावा आणि इथली तहान भागवावी की माझ्या लहानपणापासूनच मी बघतोय की इथं पाणी प्यायला सुद्धा या दोन तीन महिन्यामध्ये नसतंय आणि ह्यासाठी सरांनी आता सांगितल्याप्रमाणे जी बहिष्कार जिल्हा परिषदला आम्ही घातलेला होता त्याच्यानंतर ती आम्हाला एक स्कीम टंचाईमधून साडेचौदा लाखाची करून दिली होती आणि त्याचं ती वर्गीकरण ग्रामपंचायतकडे दिलं होतं तर ती ग्रामपंचायतवाल्यांनी ती काही स्कीम चालवलेली नाही आणि ती अशी सांगतात की तुम्ही बॉन्ड आम्हाला लिहून दिला आहे आणि ती तुमची तुम्ही स्कीम चालवायची आहे पण इथं आमची कुठली संस्था नसल्यामुळं आम्ही ती चालवू शकत नाही पैसे कुणी गोळा करायचे किंवा ते पैसे आम्ही भरायचे कसे संस्था कुठली तरी पाहिजे त्यासाठी ती संस्था आमची इथली नसल्यामुळं आम्ही ते ग्रामपंचायतला दिलं होतं ग्रामपंचायतने ते वसूल करायचा आणि आमच्याकडून पैसे वसूल करायचे आणि ती स्कीम त्याने ती चालवायची अशा पद्धतीचं ते ट्रीटमेंट होतं तर ते म्हणते तू आम्ही तुम्हाला बॉन्ड दिला आम्ही ती स्कीम चालवणार नाही तुमचं तुम्ही बघा मग आता कोण चालवायचं तर आता त्याच्यानंतर जिल्हा परिषदमार्फत दुसरी एक अठरा लाखाची स्कीम अठरा लाख सत्तर हजाराची दुसरी स्कीम केली आणि ती स्कीम पूर्ण ती नवीन स्कीम न करता जी पहिली स्कीम होती त्याच स्कीमला जोडलं आहे ते पायपा सहा इंची पायपा आहे त्या पहिल्या जुन्या आणि आता त्या सहा इंचीला तिने पाठीमागं वडरायबागपाशी दोन किलोमीटरचा स्पॉट जोडला आहे चार इंचीचा आणि तिथून पुढं ह्या भगतमाळ्यातमध्ये एक किलोमीटरचा चार इंचीचा जोडला आहे आणि त्याला कुठलंही इंजिनिअरिंग प्लॅनिंग नाही किंवा काय नाही आणि ते अंतर आहे सहा किलोमीटर आणि ते काय पाणी येऊ शकत नाही इथं आणि ते सांगते तर आम्हाला सा तुमची अठरा लाख सत्तर हजाराची स्कीम करून दिल्या आणि एक टाकी चाळीस हजार लिटर पा पाण्याची टाकी आहे ती एक टाकीसुद्धा ती पाण्याची भरलेली नाही तर एवढ्या दोन स्कीमा बत्तीस लाखाच्या दोन स्कीमा करूनसुद्धा जर भगतमाळ्याला पाणी प्यायला नसेल तर हा भगतमाळ्यातल्या लोकांनी कसं दैनंदिन जीवनात हे करायचं दुसरी गोष्ट आता वडेरायबाग आमचं गाव जरी असलं तरी वडेरायबाग गावाला पूर्ण गावाला पाण्याचा कॅनल आहे नदी आहे आता ते वडेरायबागची लोकसंख्या जी वडेरायबागची लोक आहेत ती ती पूर्ण पाण्यामध्ये आहेत आणि वडेरायबागचा हा भगतमाळा जो एरिया आहे हा पूर्ण पाण्यापासून वंचित आहे गाव वडेरायबागचा आहे पण भगतमाळ्याला पाणी नाही आता दुसरी गोष्ट इकडं दोन किलोमीटरवर शेळगाव आहे शेळगावलासुद्धा भरपूर पाणी आहे कॅनलचं इकडं दो एक किलोमीटरवर आंबेगाव आहे आंबेगावलासुद्धा पाणी भरपूर आहे आणि इकडं पुढं लागला खानापूर तालुका हा विटा भाग लागला विटा डवळेश्वर त्याही गावाला आता टेम्पूचं पाणी आलं मग चहू बाजूनी भगतमाळ्याच्या पाणी असताना मध्येच भगतमाळा पाणी मानव वंचित आहे ह्याची मोठी आम्हाला खंत वाटते आणि आत्ताच आसपासच्या विहिरीत कुठल्याही पाणी नाही आणि गेले दोन महिने झाले भगतमाळ्याला प्यायला पाणी नाही आणि ग्रामपंचायतचं इकडं पूर्ण दुर्लक्ष आहे आणि दुसरी गोष्ट अशी की ग्रामपंचायतचं दुर्लक्ष असून हे तर पाण्याशिवाय काही चालत नाही ना बाबा नेमके काय समस्या इथं पाणी नाही दोन महिने झालं 
बरी दिवस झाले तशी आहे पण ह्या कमीत कमी ह्या चार महिन्यात तरी नाहीच म्हणा आणि पहिले अधिकृत पाच सात वर्ष अशीच गेली होती वर्षाला अशीच बॉम्ब आहे आमच्यात तीन महिने फक्त हा वर्षातून फक्त तीन महिन्यात पाणी येते पुन्हा पाणीच नाही आमच्या गावात वर्षातून दोन ते तीन वेळा पाणी येते तीन महिना तीन महिने फक्त येते बाबा काय काय पाणी त्यांचं आहे म्हातारी कोतारी माणसं पडायला लागली ही रिवणी वाटते येता जाताना ठेस काढून आपटते जणां ह्याला जबाबदारी कोण ह्याचा विचार केला पाहिजे बाळा नळाला पाणी येतं का नाही अजिबात येत नाही तुम्ही शाळेत शाळेत जातो तू शाळेत असते का पाणी नाही बाबा काय पाण्याची टंचाई आहे पहिलं पंधरा दिवसातनं दोनदा सुटायचं तीनदा बंद चारदा बंद मोटरचे गडबड हिचे गडबड वा पाणीवाला बी सोडणार नाही परत पाणीवाल्याला दोन दिवस सुट्टी त्यातनं हे आता तीन महिन्यात तरी कसलंच पाणी नाही काय तर पाण्याची व्यवस्था चार महिने तरी बंदच आहे कधी आलं तर सोडणार नाही तर नाहीच हे पाणी सोडणार काम करायचं बरं पाणी सोडणार काम करा आता स्कीम केले सगळं झालंय पण आता काहीतरी आडव्या तिडव्या कोण पाईपलाईन करणार आहे काय फुटतुट होती ते दुरुस्त करून त्यांचं काम आहे करून घ्यायचं आम्ही तरी आता त्यांनी केलं तर पाणी हे येणार पुढं पण आलंच नाही दुरुस्तीला काय कामगार भेटलं तर ते करणार तसेच वारंवार तक्रारी करून देखील कुठलीच दखल प्रशासन आणि ग्रामपंचायतीने घेतली नसल्याचे यावेळी बोलताना गावकऱ्यांनी सांगितले इथून पुढे लवकरात लवकर आमच्या पाण्याची समस्या सोडवावी अशी मागणीही करण्यात आली निर्भीड आणि निपक्ष बातम्यांसाठी पाहत राहा वज्रधारी न्यूज धन्यवाद प्रत्येकाचं स्वप्न असतं स्वतःच एक प्रशस्त घर असावं तुमचं हेच स्वप्न पूर्ण करताय समृद्धी बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स समृद्धी बिल्डर आणि डेव्हलपर घेऊन येत आहे अकरा पॉइंट नव्याण्णव लाखात घर आमची वैशिष्ट्य आहे दर्जेदार गुणवत्तापूर्ण आणि आधुनिक बांधकाम बुकिंग करणाऱ्या ग्राहकांना ऐंशी पर्सेंट पर्यंत लोन प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत दोन लाख सदुसष्ट हजारांची सबसिडी तर गृह बुकिंग करणाऱ्या ग्राहकांना विशेष सुविधा व सवलत आमचा पत्ता आहे समृद्धी बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स सेंट्रल स्कूल जवळ पावर हाऊस रोड विटा